गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे आई वांट टू डिस्कस हियर चैप्टर थ्री नॉन मेटल्स मेटल्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सो देयर आर फोर ऑप्शंस एन एंड कॉपर एन एस सी एल कॉपर इट कैन नॉट डिसप्लेस वेन वी विल लुक एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज दैन कॉपर जो मेटल है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है इसलिए ये इसको डिसप्लेस नहीं कर सकता है सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन करेक्ट सेकेंड ऑप्शन इज गिवेन हियर एम जी सी एल टू सोल्यूशन एंड एलुमिनियम मेटल आउट ऑफ एन ए and the copper na is most reactive metal so copper cannot displace so this is not possible in second question second question mgcl2 and aluminum mgcl2 and aluminum mgcl2 and aluminum so aluminum is least reactive than magnesium magnesium se kam reactive hai aluminum isliye ye isko displace nahi kar sakta hai so this is also wrong and uh, next feso4 and silver silver is least reactive than iron silver is least reactive than iron ye kam reactive hai as compared to iron iron is most reactive so it can displace cannot displace easily and uh, next option is given here AgNO3 silver nitrate solution and copper metal so it can displace very easily because because copper is more more reactive than silver so it is possible so answer is what happened when it takes place AgNO3 AgNO3 plus copper we will get CuNO3 twice plus Ag silver mirror. Okay, so this is the answer, and uh, this is right answer. D option is correct, and all are wrong. By looking activity series, we give answer directly. Okay, so this one is right answer, and all are. wrong next question number 2 which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting iron frying pan ko kaise bachaya ja sakta hai rust lagne se to rust lagne se uh, by applying grease yes of course grease apply karne se हम इसको बचा सकते हैं पेंटिंग से भी दिस इज़ आल्सो वन टेक्निक अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक जिंक लाइटिंग दिस इज़ आल्सो अ टेक्निक सो ऑल ऑल ऑफ द एवर इज राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एवर वी कैन आल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग एवर इन द केस ऑफ फ्राइंग पेन ग्रीस एंड पेन कैन नॉट बी अप्लाइड भाई ये हम कर सकते हैं लेकिन ये तीनों नहीं कर सकते हैं मीन्स ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते हैं पेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्राइंग पैन में भाई बिकॉज जब हम इसको हीट करते हैं पैन को तो वहाँ से आ, आ, ये जो है वॉश हो जाता है अगेन एंड अगेन उसको वॉश करते हैं तो जो कोटिंग है ग्रीस की या पेंट की ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसकी वजह से आ, वो इसके फूड को में भी इफ़ेक्ट कर सकता है तो इसलिए ये जो है डिज़ायरेबल मेथड नहीं है सो ओनली वन ऑप्शन इज़ करेक्ट ही अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज गिवन हियर थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर सो An element reacts with oxygen to give compound with high melting point. This compound is also suitable in water, soluble in water. 
सो द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कौन सा एलिमेंट हो सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो ये कंपाउंड वाटर में सोलबल है वाटर में सोलबल है अगर हम देखें तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा गैस है सिलिकॉन अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एस आई ओ टू फॉर्म करेगा और आयरन अगर रिएक्ट करेगा तो आयरन प्लस ऑक्सीजन ये एफ ई टू ओ थ्री फॉर्म करेगा अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो डिज़ोल्व नहीं होता है जो डिज़ोल्व होता है उसको हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस सॉलेबल है तो इसमें से अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड दिस वन इज डिज़ोल्व इन वाटर एंड वेन इट रिएक्ट विथ वाटर देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ लाइन लाइन वाटर सो दिस इज द राइट आंसर ओके एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज राइट आंसर ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टियर दैन थिंग टीन जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन टीन जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन टीन फूड फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक वाई बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन जिंक और टिन में अगर हम बात करें तो इसका जो होगा जिंक और टिन इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्टिविटी से इसमें जिंक लेस रिएक्टिव होगा और ये स्टेनस जो है टिन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा ओके सो Which one is right answer? The right answer given here. Food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin. Zinc is more reactive than tin. So this is right answer C. Okay. After that, question number five is given here. What is question number फाइव You are given a hammer, a battery, wires and switch. How would you see them? How would you use them? Distinguish between sample of metals and non-metals. Simple. With the hammer, we can beat the sample, and if it is beaten into thin sheets, that is, it is malleable. देन इट इज़ अ मेटल अदरवाइज नॉन मेटल अगर इसको पीटने पर ये मलाइबल है तो ये क्या होगा ये मेटल्स होगा अदरवाइज नॉन मेटल होगा और बैटरी और बल्ब वायर्स को अगर इसमें हम देखें तो स्विच जो सर्किट विथ सैम्पल सर्किट के साथ अगर हम देखेंगे तो सैम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो ये क्या होगा मेटल होगा नहीं तो नॉन मेटल होगा because we know that metals conduct electricity second question access the usefulness of you these tests in distinguish between metals and non metals so the above tests are useful in distinguish between metals and non metals as these are based on the physical properties no chemical reactions are involved in the these tests okay so question number 6 is given here वाट आर एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स विथ टू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स सो दीज ऑक्साइड्स दैट वी हैव इज 
both acidic and basic oxides they are known as amphoteric amphoteric oxide mein kya hota hai dono acidic aur basic oxides behave karte hain jaise for example agar hum baat kare aluminum oxide ki aluminum oxide is an amphoteric oxide this is we have as a acidic and basic both and zinc oxide this is also so both behavior acidic and basic oxides so how how you can say that when it react with hydrochloric acid then it is so basic behavior and when it react with sodium hydroxide aluminum oxide when react with sodium hydroxide so we get aluminate sodium aluminate right what is reaction of aluminum oxide with acid hcl hydrochloric acid you will get al2o3 plus hcl alcl3 plus h2o this is the right reaction balanced reaction with hydrochloric acid and uh, when aluminum oxide react with base sodium hydroxide when it react with sodium hydroxide then we will get aluminum oxide with sodium hydroxide and That's why it is amphoteric oxide. Next, zinc oxide. When it reacts with zinc, what happen? When it reacts with zinc, zinc oxide. Write your answer in comment box. Name two metals which will displace hydrogen from dilute acids, and two metals which will not. दो मेटल्स के नाम बताना है जो कि डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को कहाँ से डाइल्यूट एसिड से और दो मेटल्स जो नहीं करता है तो यहाँ पर आंसर होगा मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम बहुत डिस्प्लेस इजिली एन एंड के विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन एंड copper and silver these are two metals which cannot displace hydrogen that is least reactive metal then ye hydrogen se kam reactive hai so is to isliye ye nahi kar payenge question number 8 is given here in the electrolytic refining of metal what do you do would you take as the anode cathode and electrolyte so in the electrolyte इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एनोड इम्प्योर मेटल होगा एनोड क्या होगा इम्प्योर मेटल इम्प्योर मेटल इज एनोड इम्प्योर मेटल ये जो होगा ये एनोड होगा ओके एनोड होगा और जो कैथोड स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल प्योर मेटल जो होगा वो क्या होगा प्योर मेटल दिस इज कैथोड एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल दैट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड 
these are the electrolyte okay the next question here given pratyus took sulfur powder on spatula and heated it he collected the gas evolved by inverting the test tube over it so nice figure you can see that this one what is in this figure so test tube inverted test tube spatula containing sulfur powder and burner so question is what will the action of gas on dry litmus paper dry litmus paper gas ka iska action kya hoga moist litmus litmus paper ka kya hoga aur balanced chemical equation likhna hai to yahan par koi action nahi hoga dry litmus paper par because of the sulfur dioxide gas turns moist blue litmus paper to red and dry litmus paper there is no effect and uh, it shows acidic behavior that's why so when sulfur react with oxygen when sulfur react with oxygen it will form so2 sulfur dioxide which is acidic oxide that turns blue litmus paper to red so and uh, it will form so2 when react with water then it will form what it will form sulfurous acid h2so3 h2so3 this is the balanced chemical equation so2 is a gas water is a liquid this is liquid and h2so3 this is a aqueous solution okay this is aqueous solution okay so last question of this topic what is it aaj ke topic ka last question hai yahan par question diya hai state two ways to prevent rusting of iron you know very well oiling greasing painting by applying grease oil paint the surface becomes waterproof and the moisture and oxygen present in the air cannot come into direct contact with iron hence rusting is prevented and second one is galvanization an iron article is coated with layer of zinc metal which prevents the iron to come in contact with oxygen and moisture hence rusting is prevented in next lecture i will discuss about the metallurgy of the different extractions of the metals extraction of the metals or metallurgy there are different